egal was wir tun, überall lauern Gefahren. David Althaus ist Diplompsychologe. Er weiß, mehr und mehr Menschen fühlen sich verunsichert. Wenn wir hier die Zeitungen anschauen, dann ist von schrecklichen Ereignissen die Rede. Und das ist die Frage, warum verunsichert das eigentlich so, obwohl es mit unserem täglichen Leben eigentlich wenig zu tun hat. Beispielsweise die Katastrophe in Asien, das betrifft uns gar nicht ganz direkt, aber es zielt eben ganz stark emotional auf unser Gefühl. Es kommt direkt in unsere Wohnzimmer und da sind vor allem die Medien mit verantwortlich, denn sie bringen diese Ereignisse immer ganz nah zu uns und wir können dem dann ganz wenig entgegensetzen. Das Gefühl, bedroht zu sein, ist dabei weitaus größer als die tatsächliche Gefahr. Beispiel Straßenverkehr. Ein Blick auf die Statistik beweist, im ersten Halbjahr 2009 gab es in Deutschland so wenig Verkehrstote wie nie. Besonders stark sank die Zahl bei den Kindern. Trotzdem lassen Eltern ihren Nachwuchs kaum mehr unbegleitet auf den Schulweg. Suchen nach Sicherheit bedeutet Gerade in Bezug auf Kinder, dass wir unseren Kindern nichts zutrauen, dass Kinder auch nicht lernen, auf sich selbst aufzupassen und ähm, dass sie letztlich von uns abhängig bleiben. Ein Kind wird sich dann besser weiterentwickeln, wenn es spürt, dass wir als Eltern auch sagen, hey, du kannst das und du kannst dich das trauen, da passiert dir nichts, wenn du aufpasst. Denn wir leben heute in einem der sichersten Länder der Welt. Nie war unsere Lebenserwartung so hoch. In anderen Jahrhunderten war der Einzelne viel mehr durch Krankheit und Krieg bedroht. Trotzdem fühlten sich die Menschen damals nicht unsicherer. Viele Dinge, die uns heute schockieren würden, waren für Menschen in früheren Zeiten Normalität. Beispielsweise, dass kleine Kinder sterben durch Infektionen. Interessanterweise haben sich früher Menschen viel mehr gefürchtet vor Dingen des Jenseits, vor der Hölle beispielsweise, vor Verdammnis, vor dem Teufel. Ängste, die heute kaum mehr eine Rolle spielen. Wir glauben, mit moderner Technik alles in den Griff zu bekommen. Was früher Schicksal war, muss jetzt erklärt werden, damit wir uns sicher fühlen. Heute sehen wir bei Unglück vor allem die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Die Verantwortlichkeit, dass jemand Technik falsch bedient hat beispielsweise. Und hier brauchen wir, wenn ein Unglück passiert, zu, zuerst einen Schuldigen, damit wir sagen können, der und der hat versagt, sowas wird in Zukunft nicht mehr passieren. Auf der einen Seite versuchen wir, unseren Alltag immer sicherer zu machen. Auf der anderen Seite boomen Freizeitangebote mit Abenteuerfaktor. Doch wirklich gefährlich ist der pauschal gebuchte Nervenkitzel nie. Tatsächlich verlassen auch hier nur wenige den geschützten Raum. Ja, es sind nur sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich Risiken eingehen. Und es sind ganz besonders junge Männer, die Dinge machen, die ich wahrscheinlich für sehr waghalsig halten würde und ähm, die mir auch nicht gut tun würden. Ähm, junge Männer sind möglicherweise auch biologisch dazu determiniert, ähm, aufgrund ihrer Hormonlage, dass sie sowas ausprobieren wollen, dass das einen bestimmten Kitzel hat für sie. Das Sicherheitsbedürfnis ist auch von der Lebenssituation abhängig. Dort, wo die Jugend Risiken eingeht, werden ältere Menschen vorsichtiger. Sie haben etwas im Leben geschaffen und versuchen nun, es so gut wie möglich abzusichern. Kein Wunder, dass der Handel mit Versicherungen boomt. Kranken, Haftpflicht und Hausratversicherung sind Standard. Aber dabei bleibt es meist nicht. Viele Deutsche sind überversichert. Aber wird ihr Leben dadurch wirklich sicherer? Wir können Restrisiken in unserem Leben nicht ausschalten. Und ähm, im Grunde hilft die, das den Menschen am meisten, dass sie sich das klar machen und das auch für sich akzeptieren können. In dem Maße, wie Menschen immer auf der Flucht sind vor einem Restrisiko, werden sie selber zum Knecht und zum Sklaven der Vermeidung. Und das bringt die Menschen nicht weiter, sondern schnürt sie nur immer enger ein. Es muss sich ja nicht jeder gleich in die Fluten stürzen, aber etwas mehr Mut im Alltag hebt mit Sicherheit die Lebensfreude.